ఇంకేం భయం లేదు నేను ఉన్నానుగా క్షేత్రంగా పేరుగాంచింది ఈ రామ మందిరం భక్తజన సందోహంతో నిత్య పూజలతో నిరంతర భజనలతో అత్యంత వైభవంగా జరిగే సీతారామ కళ్యాణ మహోత్సవాలతో కళకళలాడిన ఈ మందిరం గత పద్నాలుగు సంవత్సరాలుగా మూతబడి ఉంది ముంబాయి హైకోర్టు ఈ చారిత్రాత్మక తీర్పుని ఈ రోజే ప్రకటించనుంది వీరేంద్ర కుమార్ వీరూభాయని కూడా అంటారు ఇతని ముంబాయి ఎంటర్వల్తో సంబంధాలున్న వ్యక్తి రామ మందిరాన్ని తిరిగి తెరిచే హక్కు ఆ మందిరానికి చెందిన కోట్లాది రూపాయల ఆస్తుల మీద అధికారం తనకే ఉన్నాయంటూ అవన్నీ తనకే చెందాలంటూ పద్నాలుగు సంవత్సరాలుగా కోర్టులో పోరాడుతున్నాడు ఈ వీరూభాయ్ సార్ నేను కోర్టులో ఉన్నాను సార్ నేను జడ్జ్మెంట్ మొత్తం వినాలి ఫోన్ కరెక్ట్ గా పెట్టు ఓకే సార్ ప్రాచీన్ రామ్ మందిరికే వివాదికే సంబంధమే నిచిలి అదాలతోంకే ద్వారా పహలే దియే గయే ఆదేశం కా పురాతనమైన ఈ రామ మందిరం వివాదానికి సంబంధించి గతంలో కింది కోర్టులిచ్చిన అన్ని తీర్పులను హైకోర్టు పరిశీలించింది ఇరుపక్షాల వాదనలు విన్న తర్వాత ఆధారాలన్నీ కూలంకషంగా పరిశీలించిన అనంతరం వీరూభాయిగా పిలువబడే వీరేంద్ర కుమార్ ఆలయ ప్రవేశమునకు అనుమతిస్తూ ఆ ఆలయానికి సంబంధించిన సకల స్థిర చరాస్తుల మీద అతనికి సంపూర్ణ హక్కు కలదని కోర్టు తెలియచేస్తోంది జడ్జ్మెంట్ కా బారే సునాత ఖుషీ ఖబర్ చేదుగా ఉంది దోస్ హా దోస్ తీర్పు తీయగానే ఉంది కానీ ఆ రహీం గాడి చేదు మొత్తలు అడ్డుపడుతున్నాడు చాలా రహీం దోస్ శ్రీరాముడు మన దేవుడు 
మన గుడిని మనం తెరుచుకుందా ఆ రహీం గాడి సంగతి మర్చిపో నీకు నేనున్నాను నమస్తే అంకుల్ హా జీతే రావు బేటా రాత్రికి గ్రాండ్ గా పార్టీ ఇస్తున్నాను నువ్వు మీ నాంతో కలిసిరా సారీ అంకుల్ రాత్రికి సాయిబాబా గుడిలో భజనకి వెళ్ళాలి భజనక మా వాడికి భక్తి ఎక్కువ ఏంటి కొత్తగా గుడికి వెళ్తానంటున్నావు గుడికి అని కటింగ్ ఇచ్చా మన గెస్ట్ హౌస్కి వెళ్తున్నాను రాత్రికి మంచి ఫీగర్ వస్తుంది సరే ఈ ఆనంద సమయంలో నిన్నొకటి అడగాలనుంది దోస్త్ నువ్వు అడగాలను కొన్నది ఏమిటో నాకు తెలుసు దోస్త్ మా అబ్బాయిని మీ ఎల్లుడుగా చేసుకుందామనేగా అవును దోస్త్ ఆ భక్తుడికి నా చిన్న కూతురు కరెక్ట్ ఆ ఇది తీయగా ఉంది మిలా హా ఆ చేతుల్లో ఉన్న ఘన సహతలు పారేసి చెవుల్లో పూలు పెట్టుకురండి పూజకు వేడైంది సార్ ఏంటి సార్ మాకు ఈ టార్చర్ నెలకి నాలుగు సార్లు ఈ పూజలు ఏంటి మాకు ఆ గెటప్ లేంటి ఏమయా గెటప్ కి అంత ఫీల్ అయితే ఉపవాసాలు అలా చేస్తారా ఉపవాసం ఇదే పని నుంచి ఈ రోజు నుంచి చిన్నమ్మాయి గారు ఈ స్కీమ్ కొత్తగా పెట్టారు మా వల్ల కాదండి వస్తే దేవుడు పటాల దగ్గర కూర్చుంటారు లేకపోతే డైరెక్ట్ గా దేవుడి దగ్గర కూర్చుంటారు ఆలోచించుకోండి అమ్మా దానికి అది అలా దానికి రండి ఇంటిని గుడిగా సెక్యూరిటీని పూజారులుగా మార్చావు క్యా బాత చెప్పాను కదా నా చిన్న కూతురు గురించి రామాయణంలో ప్రతి ఇన్సిడెంట్ ని పండగ చేస్తుంది వీళ్ళందరినీ ఇలా తయారు చేస్తుంది వెరీ గుడ్ నాకైతే దేవాలయానికి వచ్చినట్టుగా ఉంది భయ నాకేమో తిరుపతిలో ఉన్నట్టుగా ఉంది మరి గుడ్డు గుట్టించుకోలేదే మా అమ్మాయి గారు ఇంకా స్కీమ్ పెట్టలేదు నేను పెట్టిస్తా బేబీ ఈయన మీ అంకుల్ జితే తను కిరణ్ శెట్టి వాళ్ళ అబ్బాయి నీ ఫియాన్సే అమ్మాయి ఏంటి అలా వెళ్ళిపోతుంది సిగ్గు సిగ్గు పడుతుంది అంకుల్ నేను వెళ్ళి జానకితో మాట్లాడ్రాళ్ళు జానకి నా దగ్గరకు వచ్చా అంటే చంపేస్తాను పెళ్లికి ముందు ఈ మాత్రం స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటేనే నా కాబోయే పేళ్ళం ఫ్రెష్ గా ఉంటుందని నమ్మకం ఉంటుంది పట్టుకుంటే నలిగిపోయే కొత్త బాంబే డైంగ్ బెడ్షీట్ లో ఉన్నా ఫస్ట్ నైట్ కప్పుకుంటానుగా ఏమైంది బాబు పాపం తన మనసులో ఎవరన్నా ఉన్నారేమోనని అడుగుతున్నాను అంకుల్ ఇష్టం లేకుండా తనని పెళ్లి చేసుకుని బాధ పెట్టడం కరెక్ట్ కాదు కదా అంకుల్ నీకన్నా బుద్ధిమంతుడు నా కూతురికి ఎక్కడ దొరుకుతాడు నువ్వు వెళ్ళు బాబు అలాగే అంకుల్ నేను మాట్లాడతాను చూడు జానకి నేను వాళ్ళకి మాటిచ్చాను నువ్వు అతన్ని చేసుకునే తీరాలి ఇది నా ప్రెస్టీజ్కి సంబంధించిన మ్యాటర్ నువ్వేమనుకున్నా ఈ పెళ్లి జరిగి తీరుతుంది నో చేంజెస్ అండర్స్టాండ్ రామా నాకు పెళ్లి ఇష్టం లేదు వినిపిస్తోందా నిర్వహించబోతున్నారు ఏంట్రా గెలుద్దామని వచ్చావా అందుల్లో గొందుల్లో సైకిల్ దొక్కి వాళ్ళు ఇక్కడ పనికిరారమ్మా ముందు ముందు చాలా డేంజర్ ఉంటుంది జనాల్లో నిలబడి చప్పట్లు కొట్టుకో చప్పట్లు ఏంట్రా రై మాట్లాడమేంట్రా రై నిన్నే రా బజార్ కా బచ్చా
manager of Great India Private Limited Company. Well, present the gold medal to Mr. Ram. <laughs> Dear friends, they say only any main city slow new portal never hit jump. But one thing, Ram skill to see and surprise I am. I am absolutely thrilled. On the key, Nenu ka nirnaya ne kuchhan. Ram ni ma brand ambassador selections ki South India ninchi pumpis thora nee teli jas thora. I also congratulate the parents of this dynamic boy. Yanda, what me kare thane pet kunda ko chappuli seindi. चूड़ो <laughs> 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 बैठता <laughs> चूडी I tell you particularly, everybody should follow my orders there. Okay, sir. Sir, 
ఇప్పుడు మీరు కాల్ తప్పదు అమ్మా తప్పదు మీరే <laughs> 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 రాశి ఫలాల్లో తిరుగులేని ప్రయాణం అని ఉంటే అమెరికా లండన్ వెళ్తాను అనుకుంటాను ఇలా దొరికిపోతాను అనుకోలేదు అబ్బా దీని భక్తితో చచ్చిపోతున్నాను నా మూడు అంతా పాడేది మామా ఏమిటి ఏమైంది మామా దాని మూటు పాడైంది నాకు ప్యాంటు పాడైంది ఏంటి ఈ గోల ఎంతసేపు ఈ పూజలేనా అలా బయటికి వెళ్ళి ఏ డిస్కోకు వెళ్ళి చూడవే యూత్ ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు నా బావ నన్ను కలిసేదాకా నేను ఈ పూజలు ఆపను ఎలా ఉంటాడో తెలీదు ఎక్కడుంటాడో తెలీదు అతని కోసం నువ్వెదురు చూడవేంటే చూడక్క ఇది సుభద్ర కళ్యాణం ఇది రుక్మిణి కళ్యాణం ఇవి పూర్తిగా పారాయణం చేస్తే మనసులో ఉన్నవాడే మొగుడవుతాడు నీకు ఈ పిచ్చుక్కువైందని డాడీ నాకు పెళ్లి చేయకుండా ముందు నీకు చూస్తున్నాడు వాడొచ్చేలోగా కిరణ్ నీ మెళ్ళు బలవంతంగానైనా తాళి కడతాడు చూస్తుండు రామావతార్ మామాజీ నీ బేటీని త్రిల్ చేయడానికి వచ్చాను మీ అమ్మాయి గారికి రావులు అంటే బాగా ఇష్టం కదా అందుకే గట్ట పేసి తీసుకొచ్చా మా అమ్మాయి గారి కుక్కలన్నా చాలా ఇష్టం ఆ గట్టప్పులో రాపోయారా నిన్ను చూస్తే అర్థం అవుతుంది కదా చిన్నమ్మాయి గారు ఈ లెటర్ పెట్టి జంప్ ఇచ్చారు డాడీ ఈ పెళ్లి నాకు ఇష్టం లేదు నేను ఇష్టపడ్డ వ్యక్తితో వెళ్ళిపోతున్నాను నా కోసం వెతకద్దు సారీ డాడీ మీ జానికి
ఇదే హైదరాబాద్ లో అయితే నువ్వు అక్క ముందే సేవ్ చేసేవాడిని కానీ ఇది ముంబై మన ఏరియా కాదు మన ఊరు కాదు మన వల్ల కాదు వెళ్ళవమ్మా వెళ్ళు మే రావడం కొంచెం ఆశ అయితే తీసుకెళ్ళిపోదాం అనుకున్నావా మమ్మల్ని చూడగానే ఏం తెలియదు నటిస్తావు గొప్ప యాక్టర్ నువ్వు యాక్టింగ్ అని భయ్యా నాకు ఏ సంబంధం లేదు తీసుకెళ్ళండి తీసుకెళ్ళండి అమ్మాయిని తీసుకెళ్ళిపోయి నేను వదిలేస్తా అనుకున్నావా తోలు తీస్తా హాయ్ కో బోలా తెరే డెడ్ బాడీ కో లేకే ఆతే చల్ అంటే నా కాలర్ పట్టుకుంటావా నీ అయ్యాడు నెలదాకా లేవడు ముప్పై రెండు పళ్ళు రాలుంటాయి చూస్తా తెలుస్తుంది రోజుల దాకా లేవడు మన ముంబై కొత్తగా ఫైటింగ్ కాదు ఇది మనసులో పెట్టుకొని నా వెనకాల పడకండి మనకు బోల్డ్ అంత ఫ్యూచర్ ఉంది హౌస్ఫుల్ అవ్వలేదు ఈడ ఈగలు తోలుకుంటున్నాం ఎవట్రా మాట్లాడేది డైరెక్టర్ లేడా తిరుపతి పోయిందా వాడిని ఇక్కడనే గుండె చేర్చుకోమనరా థియేటర్ చూడడం ఎంత ఖాళీగా ఉందో అరే డైరెక్టర్ కు ప్రొడ్యూసర్ కింత దమాక్ ఉంటాదిరా బ్లాక్ టికెట్ వాళ్ళ రంగీలా ఖాళీ రంగీలా ఫోన్ చేసిండి అని చెప్పు పూలవే పరికే కబీదేగా ముందు పూలు పెట్టుకో తర్వాత డబ్బులు ఇస్తాను అక్కడ దో దిన్ మే పైసా నీ దియా తో కుచ్ బోలుంగా నీ అమ్మయ్యా కాన్ బోర్దుంగా और तेरी टांग काट डालूंगा समझा क्या पैसे का बंदोबस्त करके रखने का समझा क्या हे रख रे कोरी देवड़ा एंटी ना की बाधा ओके ओके हिट यू ई कष्टालनी तिरपोते अम्मा नेत्ती बगले दिरा अरे तेलुगु वाला ना रे आ बैग वचगा बैग वाला చూపించుంచుంచుంచుంచుంచుంచుంచుంచుంచుంచుంచుంచుంచుంచుంచుంచుంచుంచుంచుంచుంచుంచుంచుంచుంచుంచుంచుంచుంచుంచుంచుంచ
అబద్ధాలు ఆడొద్దని చెప్పినానా పెళ్లి సంబంధాలు చూడొద్దని చెప్పినానా నువ్వు చేసిందే ముస్తి మూడు పెళ్లిలు అందులో మొదటిది పీటల మీదే పెళ్లి కూతురు లేచిపోయింది రెండోది శోభనం నాడే పెళ్లి కొడుకు పారిపోయినాడు అది మొదటిది మూడోది బానాది బానే ఉందిగా పెళ్ళైన రోజు నుంచి తీసుకొచ్చిన రే నేను రూమ్ ఇవ్వాలంటే లక్ష తొంభై కండిషన్ ఉంటాయి తెలుసా నేను ఉండాలంటే చాలా కండిషన్లు ఉంటాయి నువ్వు నాకు నచ్చావయ్యా మీరు నాకు నచ్చాలి ఏమండి మజ్జిగ తీసుకోండి నువ్వు ఉండరా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇల్లు మానేసరికి ఎప్పుడు ఏది ఇస్తే బాగుంటుందో నాకు బాగా తెలుసు తీసుకోండి మెమరీ పవర్ ఎక్కువ రా చూడు పిన్ని బాబాయ్ బ్యారం కుదరలేదు నువ్వు అని చెప్పు అమ్మో మీ బాబాయ్ నా మాట వింటారా ఇక్కడ ఏం జరగాలన్నా ఆయన ఓకే అనాల్సిందే అవునవును నేను ఓకే అనొద్దు చెప్పవయ్యా నీ కండిషన్ ఏమిటో నేను ప్రశాంతంగా పడుకోవాలి ప్రశాంతంగా లేవాలి అన్ని ప్రశాంతంగా జరగాలి గుడిలాంటి గంట సౌడు తప్ప ఇంకేం వినపడదు నువ్వు ఇప్పుడు నవరా అవే ఇల్లు గుడి లాంటిది అన్నావు కదా బాబాయ్ అందుకే అలా అన్నా ఇదిగో ఫర్నిచర్ తో అయితే ఏడు వేలు ఫర్నిచర్ లేకుండా అయితే ఐదు వేలు అడ్వాన్స్ మాత్రం ఇరవై వేలు ఏడి కొరడి పైన రూమ్స్ అందుకోవడానికి వెళ్ళాడు నేను ఇవ్వలేదుగా ఆడ తీసుకున్నాడు డబుల్ ఓకేనా డబుల్ ఓకే నీకు తల్లి లేదు నాకు చెల్లి లేదు నీకు అభ్యంతరం లేకపోతే ఈ రోజు నుంచి మరిద్దరం అన్న చెల్లెలు నీ ప్రాబ్లం ఏంటి చెల్లెమ్మా ఇష్టం నేను పెళ్లి చేస్తుంటే ఇంట్లోంచి పారిపోయి వచ్చేసానన్నయ్య కానీ మా నాన్న రౌడీలు పెట్టి నా కోసం వెతికిస్తున్నాడు నాకు భయంగా ఉంది భయపడాల్సిన పడేం లేదు భయం అన్నది మన భయటోటలేనా లేదు చెల్లెమ్మా చెల్లెమ్మా ఈ గాలి రంగీలా గాడి గాలి తగిలిందంటే కేడీలు రౌడీలు ఆరిపోవాల్సిందే ఎందుకన్నయ్య నువ్వు స్నానం చేవా నీకు అలా అర్థమైందా చెల్లెమ్మా సర్లే నేను నీకు షెల్టర్ ఇస్తాను కాకపోతే మా ఇంట్లో మా బావకుడు ఉంటాడు నీకేం అభ్యంతరం లేదుగా చెల్లెమ్మా అతను మంచోడేనా నాకన్నా చాలా మంచోడు కాకపోతే నేను రౌడీలు తరుముతున్నారు వాడిని అప్పులోలు తరుముతున్నారు నువ్వు ఒక్క పదివేలు హెల్ప్ చేస్తే వాటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని తీరుస్తా నీ బాకీ నీకు పువ్వులో పెట్టి తెలుస్తా చెల్లెమ్మా సైడ్ జిప్పులోనే పదివేలు ఉన్నాయంటే మేం జిప్పోబోయా థ్యాంక్ యూ చెల్లెమ్మా పోదాం పోదాం నేను బ్యాగ్ పట్టుకుంటా చెల్లెమ్మా నేను పట్టుకుంటా ఈ దుఃఖం ఎట్లకే నీ పూర్ణ తగిలిచి హిట్టుకో అట్టాషన్ వచ్చాగా ఇది పడుకోవడం బావా అబ్బా నా కష్టాలు ఏమో చెప్పంటావు నా కుంద ఒక బుల్లి చెల్లి దానికి ఫిక్స్ అయింది పెళ్లి పెళ్లి వద్దని చేస్తోంది లొల్లి బావిలో దూకుతారంటుంది అమ్మా వెళ్ళి దూకుండా ఆపు నువ్వు వెళ్ళి అదంతా నీ చేతులోనే ఉంది రెండు రోజులు షెల్టర్ ఇచ్చావంటే మా దారి మేం చూసుకుంటాం బావా 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 ఏంట్రా కొత్తగా నువ్వు బావని ఆ పోరు నా చెల్లి అని మీ ఇద్దరు బావ మరదలని ఇంటి ఓర్రకు చెప్పచ్చా బావా చెప్పు బావా మరదలు కాదా బావా మరదలు కాబట్టి బావా మరదలు అని చెప్పావు ఇక్కడ ఆచారం దెబ్బతిని అపచారం జరిగిపోయేలా ఉంది జరిగితే జరగనివ్వండి పాతిగా ఏలుగా ఏ అపచారం జరగక నాది గ్రహచారం దెబ్బతింది దేఖో దేఖో ఆ అమ్మాయిని చూస్తే కష్టాల్లో ఉన్న సీతాదేవిలా ఉంది తుమ్మి ఎవా పెట్టు నీ సామాన్ ఏమైనా ఉంటే ఒక మూలగా పెట్టుకో మూలన పెట్టుకోవాలా మంచి మనసు చూసా ఒప్పుకున్నాడు ఏటీఎం కార్డులు క్రెడిట్ కార్డులు కరెన్సీ నోట్లు 
కట్టలు కట్టలు తెచ్చావు అనుకున్నాడు చెల్లెమ్మ పుస్తకాలు ఉన్నాయంటి చెల్లెమ్మ రోజు ఉదయాన్ని నేను పారాయణం చేసుకునే పుస్తకాలు చూడు సరస్వతిని ఎలా అవమానించాడు చదువు రాకుండా పోతాడు వచ్చిన మర్చిపోతాడు ఈ విషయం బ్రహ్మదేవుడికి తెలిసిందంటే అతని నెత్తి మీదకి సేవిస్వరుడు పంపిస్తాడు అసలు రూమ్ నీదేనా మీలాంటి వాళ్ళ కోసమే ముంబై లో సముద్రం తవ్వించారు వెళ్ళి దూకండి అంత మాటలకి బావా చెల్లెలు చెప్పలేనండి కష్టాల్లో ఉంది ఏ దారి లేక ప్రాణాలు తీసుకుందనుకో ఆ పాపం మనకే బావా ప్రాణం తీస్తున్నావు కదరా సరే రెండే రెండు రోజుల్లో వెళ్ళిపోవాలి లేదా థ్యాంక్ యూ బావా చెల్లెమ్మా ఎక్కడికో బావ గారు బయటికి వెళ్తున్నట్టున్నారు మా చెల్లెమ్మ శక్రం చాలా మంచిది ఎదుర్రా చెల్లెమ్మాగమ్మా నువ్వు ఒక్కసారి ఎదురు పడ్డందుకే ఇరవై మంది పెట్టెక్కారు వద్దు తల్లి నీ పని నువ్వు చేసుకో ప్లీజ్ ఇలా వద్దన్నందుకే మా ఫ్రెండ్ కి వచ్చి జాబ్ పోయిందేనికైనా ఫేట్ ఉండాలమ్మా నాకెదురా అమ్మా హలో ఇజ్ ఇట్ రామ్ ఎస్ సార్ నేను గ్రేట్ ఇండియా కంపెనీ నుంచి మేనేజర్ పాండేను మాట్లాడుతున్నాను చెప్పండి సార్ మీ ఇంటర్వ్యూ ఈ రోజు క్యాన్సిల్ అయింది క్యాన్సిల్ అయిందా మళ్ళీ ఎప్పుడు ఉంటుంది మూడు రోజుల తర్వాత ఉంటుంది హలో హలో ఇలా వద్దన్నందుకే మా ఫ్రెండ్ కి వచ్చి జాబ్ పోయింది నేను నీ కోసం ఎదురు చూస్తున్నా చూడు ఎలా డామేజ్ అయిపోయాయో వీటికి అట్లేసి పెట్టు అవునండి పుస్తకాలు కళ్ళు పోతాయి పోయినా బాగుండి నా పని కాలేదురా ఇప్పుడు దాని పని అవుద్ది ఈ సెండ్ ఆఫ్ స్వీట్ ఇచ్చి బయలుదేరమను నేనెందుకెళ్ళాలి కావాలంటే నువ్వే వెళ్ళు ఏంట్రా వాయిస్ లేస్తుందేంటి ఆడపిల్లలు అందుబాటులో ఉంటే ఎన్ని రకాలుగా వాడుకోవచ్చు తెలుసా అది కాదు ఇప్పుడు ముంబైలో పని మెడిసిన్ పెట్టుకోనుకో వెయ్యి రూపాయలు వెయ్యి రూపాయలు పంట మెడిసిన్ పెట్టుకోనుకో రెండు వేలు ఈ పనులు అంటే మా చెల్లెలు చేసినాక ఫ్రీ దాని మొహం చూస్తే వంట చేసే మొహం లా లేదే అలా కాదు దాని చేతి వంట తింటే నాలుగు తెగి పడిపోద్ది తెలుసా పాంచ్ కిలో మిర్చి పాంచ్ కిలో క్యారెట్ దస్ కిలో గాలు ఎన్ని కొంటున్నావు ఏంట్రా పని సరిపడి కావాలి కదా బావా మారమా రెండు రోజుల్లో వెళ్ళిపోవాలి కాదు బావా అర్థం చేసుకో బావా రే ప్రాబ్లం వస్తే ఫేస్ చేయగలం కానీ ప్రాబ్లం నా ఇంట్లో పెట్టుకోలేం కదా లక్కీ కిదిరాయిందిరా ఇక్కడ అయిపోయా మాట వచ్చింది మాట రావడం ఏంట్రా ఆడ వెళ్ళిపోయారుగా ఎవడ్రా వాడు అదే మీ జానకి లవరు జానకి లవరా చాలా అదృష్టవంతుడివి బాబు నీ మరదలు రామాయణంలో రెండు శ్లోకాలు పాడింది అచ్చంగా సీతాదేవి కళ్ళ ముందు కూర్చొని పాడినట్టుగా ఉంది దీనికేంటి ఇంత ఫాలోయింగ్ పెరిగిపోయింది ఇందులో మసాలా పెట్టి గుత్తి వంకాయ కూర వండితే బాగాలేదు నాకు వంట చేయడం రాదు వంట రాదా మరి దడదడలాడిస్తాను తిరగదిస్తాను అన్నావు ఎవరైనా వండి పెడితే ఆడిస్తాను ఇప్పుడు పిన్ని పూరీలు తెస్తే ఫట్ఫట్లాడించలేదు 
కష్టపడుతుంటే అతని కాల్ మీద కాలేసుకుని ఫోన్ మాట్లాడుతున్నాడు పోనీలే అమ్మ వాళ్ళ అమ్మకు క్యాన్సర్ చూడు క్యాన్సర్ తల్లితో ఫోన్ లో ఇలాగే మాట్లాడేది ఉండు నేను వెళ్ళి అతన్ని అడిగేస్తాను వద్దమ్మా నువ్వు వెళ్ళి వాడిని అడుగుతావు వాడు వచ్చి బాగా అడుగుతాడు ఇలా ఎంత కాలం అన్నయ్యా నాకు బాగా మండేంత వరకు అమ్మా నాకు తెలుసు అన్నయ్య నీ లోపల ఒక చిరుత పులుంది కానీ బయటికి చింపాంజీలా కనిపిస్తావు ఇదిగో మంచితనాన్ని మరీ అంత అలసుగా తీసుకోవద్దు మా అన్నయ్య ఊరుకున్నా నేను ఊరుకోను మనిషికి ఇంత స్వార్థం పనికిరా నాకు స్వార్థమా హైదరాబాద్ ఢిల్లీ బ్యాంగ్లూర్ అన్ని సిటీస్ లో వెతికిస్తాను ఓల్డ్ ముంబై న్యూ ముంబై సబ్ జగ లేకిన్ ఛోటి మేము సబ్ నై మిలి అది పరు పరువు తీసిందిరా పరువు తీసింది మనం పరువు తీసిందిరా కంట్రోల్ కంట్రోల్ దోస్ క్యా కంట్రోల్ పెళ్లి కుదుర్చుకున్నాం కూతురు ఇంట్లో లేదు గుడి చేతికి వచ్చింది కానీ అసలు రహీం అడ్డుపడుతున్నాడు సంఝో కల్ రహీం కా ఖామ్ ఖతం హో గయా దోస్ कल खुशी का खबर मिलेगा रहीम कल शाम को नमाज नहीं पढ़ेगा वर्णी चंपटाने के प्लान चेसा नो हाँ खली दे हाँ बोलो बोलो रहीम भाई रेप सायंत्र में मल चंपटाने के प्लान चेस तो ना रहो चल तो ना रहे खली खली नमक खराब हाँ ఇప్పుడు నీ కుక్కను చంపాం తర్వాత నువ్వు చస్తావుని చంపి ఆనందపడకండి సునో ఈ క్షణం నుంచి మీరు గాని మీ మనుషులు గానీ ఎవ్వరు ఇళ్లలోంచి బయటికి రావద్దు ఎవటన్నా నా కంట పట్టాడో వెంటాడి నరుకుతాకు బాడీ పెరిగింది గానీ బ్రెయిన్ పెరగలేదు జ్యోతిక యు ఆర్ ఇన్సల్టింగ్ మీ ప్లీజ్ డోంట్ టాక్ లైక్ దట్ నువ్వు అసలు మనిషివేనా You don't know how to talk with girls. Abba, Jyotika, please <laughs> listen to me. Please, Jyotika. Hi. Vade keke sit kodko. Understand me.
అదే ముంబై రా బాబు ఎక్కడ ఏ అమ్మాయి చూసినా తరువాతనే ఉన్నారు జనం మంట ఏమేంటి ఇలా ఉంది స్టేషన్ లో దగ్గర ఉంది షాపింగ్ లో దగ్గర ఉంది వామ్ మన పని మనం చూసుకుంటే బెటర్ కనీసం థాంక్స్ చెప్దాం అంటే కూడా అతను కనబడడం లేదే తోడుగా ఉంటుంది పెళ్లి చేసుకోరా చక్కగా అమ్మ ఇంకో జతే కూతురేని బాబాయ్ నా వల్ల కాదు ఆ ఉతికేవరా పెద్ద మేము ఉతకట్లా పాతికాయల నుంచి ఇవన్నీ బయటికి చెప్పుకుంటావా ఏంటి పోనీ ఒక తంట చూసి పెట్టరా పెళ్లి చేసేద్దాం నీ కమిషన్ నీకు ఇస్తానులే కమిషన్ చేతిలో టికెట్ పెట్టుకుని క్యూలో నిలబడ్డవేందుకు ఇంట్లో జంటలు పెట్టుకుని టెన్షన్ పడ్డవేందుకు ఇంట్లో జంట మా చెల్లి మా బావ అవును రోయ్ వెంటనే ముహూర్తం పెట్టి చేస్తా ఆ జంట దగ్గర దగ్గరగా వచ్చిందంటే ఏంటి సౌండ్ భజన చేస్తున్నావా లేదు దోమలు కొడుతున్నాను సైలెంట్ గా పడుకో నాకు నిద్ర రావట్లేదు దోమలు కొడుతున్నాయి ఏసీ లేదు కనీసం ఫ్యాన్ కూడా లేదు నీ కోసం ఏసీ పెట్టించమంటావా నీ వల్ల కాదు కనీసం విసరకరతో విసరచ్చు కదా నేను నీకు విసరాలా రే రంగిలా నీ అయ్యే దాన్ని పడుకోమంటావా లేకపోతే ఇద్దరు కలిసి బయటికి వెళ్తారా అర్ధ రాత్రి ముంబై లో పోమంటే అయితే విసురు నీకు తెలుసుగా నాకు ప్రశాంతమైన ఎక్స్క్యూజ్ మీ మీరేనన్నమాటర్ చాలా కళలు ఉన్నాయి నీ దగ్గర అమ్మాయి గారు మీరు షూటింగ్ రెడీ అవ్వచ్చు అబ్బాయి గారు మీరు ఎక్కడానికి సైకిల్ రెడీగా ఉంది తొక్కడానికి మీరు రెడీ అయ్యారండి థ్యాంక్ యూ కెన్ ఐ గో ఐ విల్ వెయిట్ ఫర్ యూ బాబా నన్న ప్లీజ్ వచ్చేయి దేనికి చచ్చిపోతాడన పనికిరాదన్నయ్యా నీకు ఇంత స్వార్థం పనికిరాదు ఏంట్రా నన్ను స్వార్థపరుడంటోంది నిన్ను మంచోడంటోంది దానికి ఏమైనా వెంటలాంటకి టైం ఇచ్చింది బావా బావా ఇప్పుడు నేను తెచ్చిన ఫ్యాన్ నీ బంగారు చేత్తో సుచ్చేస్తే పాత సినిమాలో జయమాలని నడు తిప్పినట్టు తిరుగుద్ది బావా పరిగెత్తిన వాడికే కప్పు రావాలి కష్టపడ్డవాడే గాలి పీల్చాలి నువ్వు రా అన్నయ్య నేను స్విచ్ వేస్తాను ఓకే వన్ మినిట్ సార్ ఇప్పుడు అర్థమైంది బావా 
నాకెప్పుడో తెలుసు ఈ భక్త సబరి రామ 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 అని స్విచ్ చేసినప్పుడే నీ ఫ్యూజ్ పోతుందని చచ్చే ముందు తులసి తీర్థం పోస్తున్నట్టుందమ్మా అక్కడ పెట్టు చచ్చే ముందు ఒకేసారి తాగి చేస్తాను బాబు రెడీ మీరు ఏంటది బాబు కళ్ళు మూసుకొని నిర్మలంగా అలా చూస్తుండే చాలు ప్లీజ్ అమ్మా ఆయన కళ్ళు చిరుతుపులి కళ్ళలా చూస్తేనే బాగుంటుంది నేను డైరెక్టర్ అమ్మా హలో మేడం ఉంచుకుంటేనే మీరు డైరెక్టర్ సరే బాబు కళ్ళు చిరుతపుల్ల పెట్టమ్మా డైరెక్టర్ ఈ జాకెట్ వేయించిందెవరు నేనమ్మా బాగుందా ఏడ్సినట్టుంది ఆయన ఒంటి పైన ఏమీ లేకుండా ఉంటేనే బాగుంటుంది ఆ పాయింట్ కూడా తీసేయమంటారా ఓకే మేడం నిన్నే తీసేశారు మేడం గారే డైరెక్ట్ చేస్తారు నువ్వు చూసి నేర్చుకో అది కూడా ఉందా అంతే మేడం గారు మీరు ప్రొసీడో జరుగు రెడీ రోల్ కెమెరా చిన్న డౌట్ సార్ మీరు ఏడుస్తున్నారా నవ్వుతున్నారా చౌరగా ఆవిడ తీసేది ఆడి ఫిల్మ్ లా లేదు బ్లూ ఫిల్మ్ లా ఉంది అక్కడ తీసేది చేసేది అదే నువ్వు మోసుకో ఆ విధముగా శ్రీరాముడు బంగారు జింకకై బయలుదేరాడు ఆహా ఆయన బయలుదేరాడు సరే నువ్వు మీ అన్న మాత్రం బయలుదేరకండి ఏయ్ ఏంటి ఎక్కువగా మాట్లాడుతున్నావు లేకపోతే ఇష్టం లేని పెళ్లి చేస్తున్నారని ఇంట్లో నుంచి పారిపోయి వచ్చిందానివి నీకు నచ్చిన వాడిని చేసుకోవచ్చుగా మాకు హింస ఉండదు నువ్వేం చెప్పకర్లేదు నన్ను చేసుకునేవాడు ఇది చదవటం పూర్తయ్యేలోగా తప్పకుండా వస్తాడు అంటే వాడు పాత పుస్తకాలు కొనేవాడా తనంటే ఊరుకోను చెప్తున్నాను ఆ పుష్టి కానంటే నా మీదకి వస్తావేంటి అసలు వాడిని బాధ తట్టుకోలేక ఈ పాటికి దేనో తగులుకొని సెటిల్ అయిపోయి ఉంటాడు కావాలంటే నన్ను వందాను తనని ఇంకొక్క మాట అన్నావంటే చంపేస్తాను అసలు సంస్కారం లేని నీలాంటి వాడితో మాట్లాడవే వేస్ట్ ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోయిందా ఏంటి నిన్న నేను అన్నదానికి ఏమన్నా ఫీల్ అయిందా ఆ గండి మైసమ్మ కొండి పెట్టలేక చచ్చిపోతున్నా ఒక్క మూడు వందలు ఇచ్చావంటే మన ఇద్దరికి ఒక సింగిల్ బ్యాగ్ దానికి ఒక పెద్ద ఫ్యామిలీ బ్యాగ్ బిర్యానీ తీసుకో అసలు చెల్లెలు ఉంటే కదా ఏ ఏమో పైన లేదు అంటే చెల్లి వెళ్ళిపోయింది అనమాట వెళ్ళిపోయింది అంటే డాన్స్ చేస్తావేంట్రా బుద్ధి లేదా అన్నం నువ్వు వండు అయ్యా కూరను వండు ఒక్క ఉల్లిగడ్డ కోసం తెలుస్తుంది ఆ పరిస్థితి ఏంటో అయినా ఏంటి రూటు మార్చి గాలి మా చెల్లెల మీదకి వెళ్ళింది బాబు బీచ్ దగ్గర అమ్మాయిని ఎవరో రౌడీలు తరుముతూ ఉన్నారు ఏంట్రా అంత మగాడివే నువ్వు కొడితే పళ్ళు రాలుతాయంట ఓ పని చేద్దాం 
చిన్న టాస్ వేద్దాం టాస్ లో గెలిచిన వాడు పది గుద్దాలి ఓడిన వాడు ఒక్కటి గుద్దుతాడు సపోజ్ నువ్వు గెలిచావనుకో నువ్వే గెలవాలి పది గుద్దులు నన్ను గుద్దు నేను ఒకే ఒక్క గుద్దు గుద్దుతాను పడ్డావనుకో అది నాది గెలిచి తీసుకెళ్తా నిలబడ్డావనుకో ఇంపాసిబుల్ అది నీదే ఓకేనా నంబర్ ఫైవ్ హెడ్ వచ్చావురా ఈరోజు నా చేతిలో రేపు గుళ్ళో అన్నదానం చేయించడం కోసం నా దగ్గర డబ్బులు లేకపోతే ఈ చైన్ అమ్మి తీసుకుందామని వెళ్ళాను నువ్వే అప్పుల్లో ఉండి అన్నయ్య దగ్గర పదివేలు తీసుకున్నావు అన్నిటికీ నువ్వే అన్నయ్య మీద ఆధారపడుతున్నావు ఇంకా నిన్నే అడుగుతాను నేను నీ మీద ఆధారపడ్డానా నన్ను క్షమించి బావా నీ పేరు చెప్పి చెల్లెల దగ్గర పదివేలు తీసుకుని నా అప్పులు తెచ్చుకున్నా ఆడపిల్లల కోసం చేయడానికి సిగ్గులేదరా సిగ్గేటండి మీ ఇద్దరు చేసిన వంటలకు మీ ఇద్దరు చేసిన సేవలకు అదే ఏదైనా హోటల్ లో చేస్తుంటే యాభై వేలు పైన సంపాదించేవాడి నువ్వు నువ్వు వండితే హోటల్ ఏమో వస్తా నీకేమైనా కావాలంటే నన్ను అడుగు ఈ బేవాస్ గా నడుక్కు నీకింత మంచితనం పనికిరాదు నీకింత స్వార్థం పనికిరాదు అయ్యో అయ్యో ఈ పిల్ల ఎన్ని పూజలు చేస్తుంది ఆ రాముడు ఏమిస్తాడో అనుకున్నాను దేవుడు లాంటి బావనిచ్చాడమ్మా నీకు బావనిచ్చాడు కాదే వాళ్ళు ఓకే అంటే తొందరలోనే ఆ ముడుముడు వేయించేసేసి దేవుడు లాంటి భర్తనిచ్చాడని ఆ అమ్మాయిని అడుగుతా నేర్పించేస్తా ఎందుకు పదహార తీస్తా ఒకే ఒక దెబ్బ ముప్పై రెండు పళ్ళు టపీలు రాలిపోయి చెప్పకపోతే ఇక్కడే ప్రాణం తీస్తాను 
ఇంత బేవచ్చు గడి కాబట్టి నీ కూతురు నిన్ను కాదని ఇంకా నుంచి పారిపోయిందిరా నువ్వు మమ్మల్ని చంపిన కోసిన ఆ బాలమర్దలు ఇద్దరిని వేరు చేయలేవురా బాలమర్దలు అవును రా ఆ బాబామర్దలను భార్యాభర్తలను చేస్తాను నేను చూస్తుంటున్నారే సాబ్ వాడు ఆధారాలు ఏం దొరకలేదు ఈ ఫోటో మాత్రం దొరికింది రాముడికి సీత చాడ చెప్పావు ఈ జానకి నా రామ్ చాడ ఎప్పుడు చెప్తా ఇప్పుడు కొత్తగా బావా అంటున్నావు మీరంతా కలిసి నన్ను రూమ్ ఖాళీ చేయించే
అమ్మాయి గారు పదేళ్ళుగా మీ దగ్గర పనిచేస్తున్నాను ఎప్పుడన్నా జీతం పెంతమని అడిగానా అందుకేగా నువ్వు పదేళ్ళ నుంచి పనిచేస్తున్నా అమ్మా ఏంటి అంతగా షాక్ అయ్యావు ఈ షాక్ ఎక్కడది కదా అమ్మా అక్కడది రహీం మనుషులు ఇదే మంచి టైం పిస్టల్ తీ అందరిని షూట్ చేసి పడేస్తా ఈ పిచ్చి దానికి పిస్టల్ ఇచ్చావంటే వాళ్ళతో పాటు మనం కూడా చేస్తాం సారీ అమ్మా పిస్టల్ తేలేదు పోని అండి అమ్మా వాళ్ళు పెళ్ళాం పెట్టలు మీ పేరు చెప్పుకుని బతికిపోతారు బ్రతికిపోయారు ఈ టైంలో బ్రాండ్ గారు మీ పక్కన ఉంటే బేబచ్చం జరిగేది అవును బ్రాండ్ కనబడడం లేదంటే ఆయన ఎక్కడికి పోతాడమ్మా శాటిలైట్ నుంచి అయినా తప్పించుకోవచ్చు కానీ ఈ మూడు లైట్ నుంచి ఎవరూ తప్పించుకోలేరు వాళ్ళే కాల్చి పడేస్తుంటారు ఐ కెనాట్ అతని బాడీలో బుల్లెట్స్ ఉన్నాయండి పోలీస్ పర్మిషన్ లేకుండా నేను ఎలా చేయగలను పైగా అతను డాన్ ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన వాళ్ళ ఉన్నాడు డాన్ ఆయన కాదు ఈవిడ పైగా నువ్వు ఇప్పుడు ఉన్నది వీరేంద్ర కుమార్ గారి గెస్ట్ హౌస్ లో సో వాట్ ఐ ఆమ్ చక్రవర్తి డాక్టర్ చక్రవర్తి ఎంబీబీఎస్ ఎఫ్ఆర్సిఎస్ లండన్ ఇంకేమన్నా ఉంటే చెప్పు రెండు పీ కుద్ది అక్కర్లేదు పీకినంత వరకు చాలు నేనెళ్లి ఆపరేషన్ ఏర్పాటు చేస్తాను మేడం ఐ విల్ ట్రై మై లెవెల్ బెస్ట్ ఏదైనా జరగకూడదు జరిగితే నీకు పోస్ట్ మార్టం జరుగుద్ది నాకు పోస్ట్ మార్టం ఎందుకు లేండి సార్ సార్ ఈ హాస్పిటల్ లో ఎక్విప్మెంట్ అంతా నా హాస్పిటల్ లో ఎక్విప్మెంట్ లో మేమే పట్టుకొచ్చాం అచ్చా థ్యాంక్ యూ సార్ మొత్తం తెచ్చారా మొత్తం తెచ్చాం తంగిరా ఏంట్రా చల్లికి వంట వంట పెట్టి పిండి చక్కగా తినేది చల్లగా చదువుకునే తిట్టు చదివి చదువుకుని తినేది పిండి ఇక్కడ బాబు ఎన్ని సార్లు తల్లిండు నాకే తెలుసు బాబాయ్ ఎక్కడ పోయిండ్రో ఏమే పోయిండ్రో అవునరా వాళ్ళిద్దరూ లేకపోయేసరికి ఇల్లంతా పోసిపోయినట్టుగా ఉంది వాళ్ళు ఎక్కడున్నా వెతికి తీసుకునిరా బాబాయ్ ఈ పిన్ని బెంగ పెట్టుకున్నారని చెప్పు మొలేలా మొలిగేలా గరిగినేవా రెంటు గింటు ఏమొద్దంట మీరు వచ్చి ఇంట్లో ఉంటే చాలంట చెప్పరా పోరా కళ్ళు తెరుస్తాడు ఐదు గంటల్లో లేచి కూర్చుంటాడు ఐదు రోజుల్లో జాగింగ్ చేస్తాడు వెరీ గుడ్ నీకేం కావాలో కోరుకో మీరు వైలెంట్ గా ఏ డేస్ నో తీసుకోకుండా సైలెంట్ గా నన్ను పంపిస్తే అంతే చాలు మేడం అది కుదరదు బ్రాండ్ పూర్తిగా కోలుకునే దాకా నువ్వెక్కడే ఉండాలి అంటే అతను లేచి నడిచే వరకు ఎక్కడే ఉండాలి డాన్స్ చేసే వరకు అతను డాన్స్ వచ్చా మీరు నేర్పండి ఏమంటే డాన్స్ నేర్పుకుంటూ కూర్చుంటే నా పేషెంట్స్ ఫ్యామిలీ ఏమైపోతారు సార్ నువ్వు ఇక్కడ ఉంటే వాళ్ళు అక్కడ ఉంటారు ఓకే నువ్వు ఇక్కడ లేకపోతే వాళ్ళు ఎక్కడా ఉండరు లేడీ డాన్ కదా అని పారిపోవడానికి కేడి వేషాలు వేసే ఉంటే కిరణ్ బేడిగా We are wedding planners, madam. Please try this. Get out! Get out! Chanaki. Ah, Rona Rehi, son. నువ్వు ఎవరిని లవ్ చేస్తానన్నా ఎవరిని మ్యారేజ్ చేసుకుంటానన్నా ఐ హ్యావ్ నో అబ్జెక్షన్ నేను పెళ్లి చేసుకునేవాడు అవసరమైతే కేకేని చంపాలి చంపాలి చెప్పాడు చంపకట నో నో ఎందుకంటే వాడు నా చేతిలో చచ్చాడు వాడిని నేనే చంపాను బతికున్న వాడిని చేసుకో ఆ చచ్చిన వాడిని మర్చిపో నన్ను చంపిన వాడి నేను చేసుకోను
My dear brand, how are you? Nak telso, ni never do yemi chayle dani. Yendu kante ni kalla lo akasi undi, ni body lo current undi, ni gundal lo adam undi. Chooda di babu, yekro samudra portu na chachpa valsina mimul ne, thana prana lo auto petti ka padiyaru, ma amai garu. Adi sarega ne. అసలు అతనికి ఆపరేషన్ చేసి బతికించింది నేనేనే చెప్పారా చేసేలా వాయ తొక్కల ఆపరేషన్ ఊరికనే చేసేవాడి మా అమ్మగారు గన్నెడితే చేసావు ఇనా చక్రవర్తినే బొక్కల డాక్టర్ బొక్కల డాక్టర్ ఆ బొక్కలేం సార్ షట్ అప్ నీకు ఇక్కడ కంఫర్టబుల్ గా ఉండడం కోసం అన్ని ఏర్పాట్లు చేశాను ఇది నీకు చాలా సేఫ్టీ ప్లేస్ నీ హెల్త్ సెట్ అయ్యే దాకా నువ్వు ఇక్కడే ఉండాలి ఉంటున్నావు బ్రష్ తీసుకో జూస్ తీసుకొస్తాను హలో అమ్మా బాబండి ఒరే నీ దగ్గర నుంచి ఫోన్ రాకపోయేసరికి మేము ఎంత టెన్షన్ పడ్డామో తెలుసా చిన్నప్పుడు జానకి నేను ఎక్కడ విడిపోయామో అక్కడే కలిసి అసలు మనం ముంబై వదిలిపెట్టి ఎందుకు వెళ్ళిపోయామమ్మా జానకి నన్ను గుండెల్లో దాచుకుని గుర్తు పెట్టుకుంది కానీ మీరు నాకు ఏది గుర్తు లేకుండా ఎందుకు పెంచారమ్మా అసలు మనకు ఎవరు లేరని ఎందుకు చెప్పారమ్మా అమ్మ మీద ప్రేమ ఉంటే నువ్వు వెంటనే వచ్చేసి అది చాలా ప్రమాదకరమైన ప్లేస్ బాబు ఎన్ని ప్రమాదాలు ఎదురొచ్చినా నేను జానకిని తీసుకునే వస్తాను అది కాదు రామ్ 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 ఏమిటి రాజు వాడేమంటున్నాడు నేను భయపడినట్టే జరిగింది వాడిని ముంబై పంపడ్డట్టే వెళ్ళలేదు ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందో ఏమో ఊరుకో ఏంటమ్మా చేస్తున్నారు కనిపించడం లేదు జ్యూస్ చేస్తున్నాను అయ్యో జ్యూస్ మీరెందుకమ్మా చేయడం వెళ్ళి ఆ అబ్బాయి గారిని ఐస్ చేసుకోండి లేదు నా చేతులతోనే చెయ్యాలి ఆయనకి నేనే ఇవ్వాలి సాటిస్ఫాక్షన్ వేరు వెళ్ళండి మామా దీనికి కరెక్ట్ గా కరెంట్ పెట్టేవాడు ఇన్నాళ్ళకి దొరికాడు మామా చూసారంటే మీకే కళ్ళు తిరిగిపోతాయి చూడండి హలో నేను కమిషనర్ మాట్లాడుతున్నాను మీరు ఫోన్ చేశారంట ఆ రహీం ని లోపలేసి నాకు ఆ టెంపుల్ ప్రాబ్లం క్లియర్ చేస్తానారుగా ఏమైంది సరైన కంప్లైంట్ లేకపోవడం వల్ల అతను ఏమి చేయలేకపోతున్నా సార్ కంప్లైంటా మీరు క్రియేట్ చేసుకోండి ఫోన్ ఇలా ఇవ్వండి కమిషనర్ గారు నేను జ్యోతి కానీ చెప్పండి రహీం మా బ్రాండ్ అంబాసిడర్ మీద హత్య ప్రయత్నం చేశాడు అతను ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు నా దగ్గరే అవుట్ హౌస్ లో ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నాను అలాగే మీరు వచ్చి కంప్లైంట్ ఇవ్వండి మేము అతను అరెస్ట్ చేస్తాం ఓకే ఇంత జరిగిందా సారీ డాడీ మీరు బిజీగా ఉన్నారని చెప్పలేదు సరైన టైమ్ లో సరైన కంప్లైంట్ ఇచ్చావు బేబీ హలో దోస్ క్యా బాత్ దోస్ రహీం కా కామ్ తమాం హో గయా నేను చంపాలనుకుంటే ఆ బద్మాష్ వీరుగా ఖతం చేసేవాణ్ణి ఆ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ మీద నేను అటాక్ చేయలేదు అటెంప్ట్ చేయలేదు మర్డర్ అటెంప్ట్ చేసింది నువ్వేనని వీరేంద్ర పెద్ద కుదిరించిన కంప్లైంట్ లో క్లియర్ గా ఉంది నేను అరెస్ట్ చేయక తప్పదు ఇదంతా వీరు గారి డ్రామా సాబ్ తప్పుడు కేసు పెట్టి నన్ను జైలుకు పంపించి గుడి తెరవాలని చూస్తున్నాడు నేను అప్పుకోను తొందర పడకండి వకీల్ సాబ్ యాచ్ 
మర్యాదగా మా మాట వినకపోతే మేము ఫోర్స్ ఉపయోగించాల్సి వస్తుంది ఏసీపీ సార్ కూల్ డౌన్ నేను మాట్లాడతాగా రహీం భాయ్ పోలీసులని వాళ్ళ డ్యూటీ వాళ్ళని చేసుకొని అడ్డు చెప్పద్దు కోర్టులో తెలుసుకుందాం నిజా నిజాలు ఎలాగో బయటపడతాయి చట్టాన్ని గౌరవిద్దాం నా మాట విను లాయర్ గారు నీ మీద గౌరవంతో నేను తల వంచుతున్నాను కానీ నా అరెస్టుకు కారణమైన బ్రాండ్ అంబాసిడర్ గాన్ని నా మీద కంప్లైంట్ ఇచ్చి నా బీరు గాన్ని మాత్రం బదల్ను బయటికి రాగానే వాళ్ళ అంతు చూస్తాను సునో వాళ్ళని బదలకండి ఏంటబ్బా రావట్లేదు హలో అది రాదు అందులో పట్టావు హలో ఏంటి నీ ఉద్దేశం అవన్నీ నేను ఎప్పుడో ట్రై చేశాను అంటే నువ్వు పారిపోవాలనుకుంటున్నావా కాదు చెప్పకుండా వెళ్ళిపోవాలనుకుంటున్నాను చెప్పకుండా వెళ్ళిపోవాలనుకుంటున్నావా అక్కడ చూడు గన్స్ పట్టుకుని సెక్యూరిటీ ఎలా ఉన్నారు ఇంతకన్నా పెద్దగా చూసాం ఏంటి ఆళ్ళ ముందు ఇలా నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతావా లేదు ఇలా పైకి వెళ్తాను ఈ చెట్టు నేను ఎక్కడ ఎక్కువ పన్నాయన ఒక ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ నే ఉండి ఇలా చెట్టు ఎక్కడ దరిద్రం లేదు ఇక్కడ ఉండి పాడెక్కడం కంటే చెట్టు ఎక్కడవే బెటర్ ఇంతకీ నువ్వు ఎక్కగలవా ఎక్క గలన నేను ఎక్కటమే కాదు ఎలా ఎక్కాలో నీకు నేర్పిస్తాను చేతులు ఇలా తాపి బతిలాగా టపక్కన చెట్టు పట్టుకో గాలి లోపలికి పిలుచుకో టపటపా టపటపా అలా పైకి మధ్యలో కప్పలాగా పాక్కుంటూ పాక్కుంటూ పైకి వెళ్ళు బెక 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 అనొద్దు ఎందుకంటే పక్కన సెక్యూరిటీ గార్డు ఉన్నారు కదా మన స్నీపర్ డాగ్స్ కూడా ఇంట్లోనే తిరుగుతున్నాయి తప్ప బయటికి వెళ్ళటం లేదు అది కాకుండా ఆ హై టెన్షన్ షార్ట్ సర్క్యూట్ వైర్లు దాటి ఎవరైనా సరే లోపలికి రావడం ఇంపాసిబుల్ బాయ్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అవుట్ హౌస్ లోనే ఉన్నాడు అతను అక్కడే ఉంటున్నాడు బాయ్ సరే ఇలా వెళ్తానన్నావు ఇలా బయలుదేరావు ఇలా సెటిల్ అయ్యావు మ్యాటర్ ఆగి పొమ్మని మెసేజ్ వచ్చింది మనం ఎప్పుడు బయటికి వెళ్తాం పని పూర్తయ్యాక బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఇతన ఎస్ సార్ ఇలాంటి వాళ్ళని కూడా సెలెక్ట్ చేస్తారా ఏమో సార్ ఎవరిలో ఏ టాలెంట్ ఉందో కరెక్ట్ టైంకి ఇచ్చా 
ఏం తింటున్నారు రవిడు వీ అంబాసిడర్ గా పెడితే సైకిల్ సమ్మడం కాదు కంపెనీ అమ్మేయాలి డాక్టర్ చక్రవర్తి ఏంట్రానికి కర్మ అదేవతో గన్ పెట్టింది డాన్ అంట ఓకే వాడెవడో తొక్కలో బొక్కల డాక్టర్ అన్నాడు పనోడు సార్ అన్నాను ఓకే బాబు నన్ను ఎందుకు పేషెంట్ చేశావు నువ్వెందుకు గెటప్ మార్చావు నాయన ఎవరికి చెప్పవు కదా చెప్పను వాళ్ళు నన్ను గుర్తు పట్టి వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డికి చెప్పకుండా ఉండటానికి అంటే యూజీలో ఇలాగే ఉండాలి యూజీ అంటే అండర్ గ్రౌండ్ బాడీలో బుల్లెట్స్ అవుట్ హౌస్ లో ఆపరేషన్ ఆకిపమ్మని మెసేజ్ రాజశేఖర రెడ్డికి తెలియకూడదు రహస్య జీవితం అర్థమైంది అన్న అర్థమైంది నువ్వు మావో ఇష్టం అన్న అరే జనరల్ నాలెడ్జ్ ఎక్కువే అవును హాస్పిటల్ లో పేషెంట్స్ ని పీడించుకు తింటున్నావంట ఎవడన్నా ఎవడన్నా రాంగ్ మెసేజ్ ఇచ్చింది సెలైన్ బాటిల్ తో కొడతానన్నా అన్న నా హాస్పిటల్ లో బీదోళ్ళకి బిక్కోళ్ళకి ఫ్రీగా ఫుడ్ పెడతానన్నా కిడ్నీలు ఇడ్లీలు పంచి పెట్టినట్టు పంచి పెడతానన్నా అన్న నాకు ఎరుపట్ట ఇష్టం అన్న ఎర్రకారం తాగుతానన్నా ఆరు నారాయణ మృతి సినిమాలు ఒకటి తర్వాత ఒకటి ఒకటి తర్వాత ఒకటి ఒకటి తర్వాత ఒకటి చూస్తానే ఉంటానన్నా ఎర్రని జెండా ఎన్ని ఇయ్యలో ఎర్రని జెండా ఎన్ని ఇయ్యలో ఎర్రని జెండా ఎన్ని ఇయ్యలో శత్రువుని ఇంట్లో పెట్టుకుని వాడికి పబ్లిసిటీ ఇచ్చే పిచ్చి దాన్ని నిన్నే చూస్తున్నాను వాడు నీ చెల్లెల్ని లేపుకుపోయిన వాడు రాకేష్ రాకేష్ ఆ రామ్ గడ్ మన అవుట్ హౌస్ లోనే ఉన్నాడు అవును గేట్లన్నీ మూసేయండి వాడిని పట్టుకుని కాల్చి పారేయండి సాలేక మార్గాలు దెబ్బతో మనం కూడా పారిపోవడం పెట్టి ఎక్కడ వాడు ఎక్కడ అన్న 
వీల్లేదు విడదీయడానికి ఇంకా ఎంత మంది వస్తారు రా అంద్రా తమ్ముంటే వచ్చి చంపండి రా నేను ముందుకు వస్తే మీ చావు మీరు వెనక్కి వెళ్తే మీకు బతుకు తేల్చుకుని రండ్రా
నాళ్ళు నేను వెతకని చోటు లేదు నీ కోసం ఎదురు చూడని రోజు లేదు ఏదో ఒక రోజు నువ్వు వస్తావన్న ఒకే ఒక ఆశతో మేమంతా బతుకుతున్నా నిన్ను చెప్పుకుంటామా రామా జరిగింది మర్చిపోయి ప్రశాంతంగా బ్రతుకుతున్నావు ఏ గొడవలు మాకొద్దు ఇక మేము వెళతాం మీరు వెళ్ళటానికి వీల్లేదు రహీం బాయ్ జీవితంలో మళ్ళీ ముంబై అడుగు పెట్టకూడదు అనుకున్నాం అందుకే మా కొడుకు ఏమి తెలియకుండా జాగ్రత్తగా పిచ్చాం ఇక ఉంటాం మాకు ఇష్టం లేదు మమ్మల్ని వెళ్ళి మా బాధ నీకు అర్థం కావట్లేదు మీరు అర్థం చేసుకోండి నా మాట వినండి మీరు మీ కొడుకుని తీసుకెళ్లిన తర్వాత ఇక్కడ ఏం జరిగిందో మీకు తెలీదు అది తెలిస్తే మీరు ఇలా మాట్లాడరు మమ్మల్ని వదిలేండి మేము వెళ్ళిపోతాం మీరు ఎవరు వెళ్ళటానికి వీల్లేదు తిరుగులేని పౌరుషానికి గుర్తు ఈ ఖడ్గం ఆ పౌరుషం పేరు దశరథ రామయ్య ఈ రామ మందిరాన్ని కాపాడటం కోసం ఈ ఖడ్గంతోనే తెల్లవాళ్ల తలని తెగనరికిన వీరుడు మీ తాత మా అందరి గుండెల్లో శాశ్వతంగా నిలిచిపోయిన మానవతావాది ఆయన ఆ త్యాగమూర్తి కథ విన్న తర్వాత కూడా నీకు వెళ్లాలనిపిస్తే ఈ ఖడ్గంతోనే నా తల నరికి అప్పుడు వెళ్ళు ఇది దశరథ రాంపుర మీ తాత కళలకు ప్రతిరూపం హిందూ ముస్లింలు ఇక్కడ అన్నదమ్ముల్లా బతికేవారు గుళ్ళో దేవుడు శ్రీరామచంద్రుడైతే ప్రజల గుండెల్లో దేవుడు మీ తాత ఆయన ఊళ్ళో లేని ఒకరోజు అమ్మవారి పచ్చలహారం కొట్టేసిన వాడిని కొట్టడం కాదు జరిగింది దొంగతనం వస్తువు గుళ్ళో నగలు మతాల పేరుతో కొట్టుకు చస్తుంటే దిక్కు లేక పారిపోతున్న వీళ్ళకి నిలిచే నీడనిచ్చారు మీరు నిలిపిన నీడకి నిప్పంటిద్దాం అనుకున్న వాళ్ళు వీళ్ళు సాక్ష్యం వీళ్ల ఇళ్లల్లో దొరికిన నగలు పొలాలు పంచిపెట్టి సీతమ్మ నగలం కొట్టడం అంటే అన్నం పెట్టి అమ్మ చెయ్యి నరికినట్టే అవి దొంగిలు ఇచ్చిన వాళ్ళకి ప్రాణాపేక్షగా అర్హత లేని శిక్ష పడాల్సిందే మన మతం కాని వాళ్లకు మన అమ్మైనా సీతమ్మైనా లెక్క లేదు ఇవాళ ఒక నగ రేపు ఇంకేదైనా పోవచ్చు అందుకని అందుకనే వీళ్ళందరినీ ఇక్కడి నుంచి బహిష్కరించమని మిమ్మల్ని సవినయంగా ప్రార్థిస్తున్నాను నేరం చేసినట్టు మీరు ఒప్పుకుంటున్నారా చెప్పండి చేసేమో లేదు నిజమో అబద్ధమో 
దొంగల మన ముద్ర పడిపోయింది బాబా మమ్మల్ని క్షమించి వదిలేస్తే ఈ ఊరు వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతాం బాబా చేసిన దొంగతనానికి శిక్ష బహిష్కరణ అయితే చెయ్యని నేరాన్ని మోపి జనాన్ని ఊరి నుంచి పంపేయడానికి సిద్ధపడ్డం అంతకంటే పెద్ద నేర నేరం అన్యాయం రుజువుల్లో కాదు చేసిన వాడి కళ్ళల్లో కనబడుతుంది నువ్వు కుట్ర పన్నావు అందుకే ఈ దశరాంపురా నుంచి నిన్ను బహిష్కరిస్తున్నాను మళ్ళీ కనిపించావో చచ్చిపోతావు మేమిక్కడ ఉండడం కొందరికి ఇష్టం లేదు బాబా తరతరాల నాటిది ఈ దేవాలయం మనం అందరం ఒక్కటేనే చెప్పడానికి చిహ్నం ఆ మసీద్ మనల్ని విడదీయడానికి ఎవరైనా ప్రయత్నించారో ప్రాణాలతో బ్రతకరు మీరున్నారనే ధైర్యంతోనే మేము బతుకుతున్నాం బాబా నేను లేకపోయినా మీకు అన్యాయం జరగడానికి వీల్లేదు నేనున్నదంతా నా ఆస్తి రాబోయే శ్రీరామనవమికి ఆ సీతారాములకి అక్బరు పాదుషా సమర్పించిన రత్నాలు ఛత్రపతి శివాజీ కానుకగా ఇచ్చిన ముత్యాలు తలంబురాలుగా జాలువారుతుంటే అదే ముహూర్తానికి మీరెవరెవరు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారో ఆ షాపులన్నీ మీవేనని ఆ స్థలాలన్నీ మీవేనని చట్ట ప్రకారం వీలు నా మా రాసి మీ అందరి చేతుల్లో నేనే పెడతాను బచ్పన్ సే ఆజ్ తక్ ఆజ్ తక్ ఈ గుండె మీద గోరు పెట్టినోడు కూడా లేడు ఆ ముసలోడు గుండెపై కాలు పెట్టి చంపేస్తా చంపేస్తా ముసలోడిని పిచ్చనాయాలకుండా తాగి పడిపో తాగింది దిగ్గానే వెళ్ళిపో అదృష్టం బాగుంది కనుక సరిపోయింది లేకపోతే నీ వెన్నెముక మేమని తెలిస్తే నీ గుండెల మీద కాలు వేసిన వాడు మా గుండెను చూసి చాలపట్టుకునేవాడు రా ఉండి మీద పట్టు తప్ప మొత్తం రాసిస్తున్నాడు ఆస్తి కోసం అల్లుండయ్యా అంతా కాజేయాలని కన్న కొడుకుని కూడా ఆయనకు దూరం చేశా వంశానికి వారసుడు పుట్టిన దశరథ రామయ్య మనవాణ్ణి చూడనీయకుండా చేశా దశరథ రాంపురా నాకు అందని చందమామ కాకూడదు మంచి తల్లివ్ కదూ ఈ ఒక్క ముద్ద తిను తినను బంగారు తల్లివ్ కదూ ఇది బావ ముద్ద ముందు నువ్వు తిను నేను బావని పిలుస్తాను అంతా ఉట్టిదే ఎప్పుడు ఇలాగే చెప్తున్నా ముందు బావని పిలు అప్పుడు తింటా నేను పిలిస్తే రాడమ్మా మరి ఎవరు పిలిస్తే వస్తాడు బాబా అయ్యిందేదో అయిపోయింది తమరు కొంచెం పెద్ద మనసు చేసుకుని అబ్బాయి గారిని పిలిపిస్తే మనల్ని కాదని వెళ్ళిపోయిన వాడు పిలిస్తే మాత్రం వస్తాడంట మీరు పిలిస్తే తప్పకుండా వస్తాడు బాబా మీరు మనవాడిని చూసినట్టు ఉంటుంది ఆ చిట్టి తల్లి కోరిక తీర్చినట్టు ఉంటుంది బాబా ఉండండి బాబా నేను ఫోన్ చేస్తాను హలో భయ్య నేను రహీం మీ నాన్నగారు మీతో మాట్లాడతారంట రహీం నాన్నగారు మాట్లాడుతున్నారు నాన్నగారు తాతగారు మాట్లాడుతున్నారా నాన్న బాగున్నారా నేను బాగున్నాను రా మా నాన్న బాగున్నాడా మీ నాన్న బాగున్నాడు ఇదిగోండి మీ నాన్నతో మాట్లాడి నాన్నా ముద్దు పెట్టు నాన్న నేను ఇలా ముద్దు పెట్టను నువ్వు నన్ను ఎత్తుకోవాలి అప్పుడు నేను నీకు ముద్దు పెట్టాలి అమ్మనే నాన్నని తీసుకుని త్వరగా వచ్చాయి 
రహీం ఆస్తి మొత్తం అందరికీ పంచి పెడుతున్నాను ఆ ఉత్సవంలో పాల్గొంటాను రమ్మని అలాగే బాబా భయ్య వినపడింది భయ్య అందరం తప్పకుండా వస్తాం అలాగే రామ్లాల్జీ సార్ ఏ ఒక్కరి పేరు మర్చిపోకుండా జాగ్రత్తగా చూడండి కళ్యాణం అయిన వెంటనే దస్తావేజులు అందరికీ అందాలి వీలేదు అలా జరగడానికి వీలేదు వీరేంద్ర చరిత్రలో మీ పేరు చిరస్థాయిగా నిలిచిపోవాలనే స్వార్థంతో మన మతానికి చరిత్ర లేకుండా చేయకండి దశరథ రామయ్య గారు మన మతం సంగతి మీకేం తెలుసు పరమత సహనం తన అభిమతం అంది హిందూ మతం విశ్వశ్రేయస్సే తన లక్ష్యం అంది హిందూ ధర్మం ఇక్కడ బతుకుతున్నది మతాలు కాదు మనుషులు మీ స్వార్థం కోసం మతం రంగు పురివి అమాయకుల్ని రెచ్చగొట్టాలని ప్రయత్నం చేయకండి అన్నదమ్ములుగా బతుకుతున్న వీళ్ళ మధ్య మత విభేదాలు సృష్టించి విడదీయాలని చూడకండి ఇక నుంచి ఇలాంటి దుర్మార్గ ఆలోచన రాకుండా ఒక కొత్త ఆచారానికి శ్రీకారం చుడతారు ఇక మీద అన్ని మతాల పండుగలు అందరం కలిసి చేసుకుందాం రేపు జరగబోయే శ్రీరామనామకి ఒక హిందూ జంట ఒక ముస్లిం జంట పీటల మీద కూర్చొని కళ్యాణం జరిపిస్తారు దానికి మొదటిగా మన రహీం సల్మాలు పీటల మీద కూర్చుంటారు బాబా ఇది మేము ఒప్పుకో ఇది మాకు ఇష్టం లేదు మాకే కాదు ఇక్కడ ఉన్న ఎవరికి ఇష్టం లేదు ఇష్టం లేని వాళ్ళు తమ అభిప్రాయాలు నిర్భయంగా చెప్పొచ్చు ఇంత అవమానం జరిగాక ఇంకా ఇంట్లో ఉండడం నాకు ఇష్టం లేదా నీ ఇష్టం నీ మొగుడికి జరిగిన మర్యాద చూసావుగా విలువ లేని చోట ఉండకూడదు వెళ్దాం పదా విలువల గురించి మాట్లాడే అర్హత పెట్టలేదా మీతో వచ్చి నా విలువ నేను పోగొట్టుకోలేను నీ భర్త నీ తండ్రి ఆస్తిని పంచుకోవాలనుకున్నాడమ్మా నువ్వు ఆయన ఆశయాలను పంచుకున్నావు తండ్రికి తగ్గ కూతురు వాడు పెంచుకున్నావు కొత్త దంపతుల్ల పెళ్లి పట్టులతో మీరిద్దరూ రామయ్యం తీసుకుని వస్తారా అయ్యయ్యో వాళ్ళకి ఇంకా పెళ్లి కాలేదు మావయ్య గారు పసి పిల్లలు దేవుడితో సమానం వీళ్ళ మనస్సు పవిత్రం ఈ కళ్యాణం పవిత్రం అభ్యంతరాల మోసం జానకీరాములు పెళ్లి కుమారుని తీసుకుని బయలుదేరండి చాలా సంతోషంగా ఉంది బాబా అందరూ బొమ్మల్ని కలపడానికి పెళ్లి చేస్తారు మీరు మనుషుల్ని కలపడానికి ఈ కళ్యాణం చేస్తున్నారు రహీం అందుకే బాబా ఈ రహీం సీతమ్మ బొమ్మను తేవడానికి సంతోషంగా ఒప్పుకున్నాడు అందరం కలిసి బతకాలన్న మీ గొప్పతనానికి నా శిరస్సు వంచి సలాం చేస్తున్నాను బాబా లోక సమస్త సుఖినోభూ లోకమంతా బాగుండాలని కోరుకునే భరత భూమి గొప్పతనమయ్యా ఇది 
అందరితో పాటు బతకాలి అందరం కలిసి బతకాలని చెప్పే దేశంలో పుట్టినందుకు మనం అందరం గర్వపడాలి రెండు సంస్కృతులు రెండు నమ్మకాలు కలిసి కలకాలం నిలవాలని చేసేదే ఈ కళ్యాణం జానకి రాములు ఆగిపోయింది ఈ సీతారాముల కళ్యాణం జరిపించి తీరుతారు అంతవరకు రాముడే వాళ్ళకి రక్ష ఈ చెయ్యి దశరాంపురా మాట ఇవ్వండి ఇక్కడ ఉన్నది మతాలు కాదు మనుషులు అని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పాలి ఈ దశరాంపుర ఐక్యతకు 
ఆరు పేరుగా నిలవాలి ఈ కళ్యాణం పూర్తయ్యే వరకు ఆత్మ ఇక్కడే తిరుగుతూ ఉంటుంది సల్మా నా జానకి నా రామ్ ఆ సీతమ్మ వారికి ఆ రాముల వారికి తలం రాదు పోస్తూ ఉంటే అప్పుడే అప్పుడే ఆత్మకు శాంతి ఇప్పుడు చెప్పు ఈ కత్తి పట్టుకుని మీ తాత కోరిక తీరుస్తావా లేక నా తల నరుకుతావా పద్నాలుగేళ్ల తర్వాత ఈ జనం కళ్ళల్లో ఆనందం చూస్తున్నాను ఈ ఆనందం కలకాలం ఉండేలా నేను చేస్తాను రేపు జరగబోయే సీతారాముల కళ్యాణం మా తాత కోరిక ప్రకారం మనమే చేస్తున్నాం తమ్ముడు నువ్వు జైలు నుంచి రిలీజ్ అయిన ఈ రోజు మనకు పండగ రోజురా హాజు రాత్ వచ్చేసింది మా నాయకి సిగ్గు లేదు నేను జైలుకి వెళ్ళి పద్నాలుగు పద్నాలుగు సంవత్సరాలైంది ఇంతవరకు గుడి తెచ్చుకోలేకపోయారు అక్కడి నుంచి జనాన్ని గాలి చేయించలేకపోయారు ఇంటికి వెళ్ళి మాట్లాడుకుందాం ఇంటికి వెళ్ళి మాట్లాడుకుందాం పగతనం చంపుకుని మందు కొడుతూ మర్చిపోవడానికి నేను మీలా మధ్యలో రకాన్ని కాదు వాడి తల కొట్టి మొత్తం నా తనిపించుకున్నాకే ఇంటికి వస్తాను ఆపరపండి ఈ పాటికి వాడిని వేసేసి ఉంటాడంటావా నాగబాబు పగబడితే పన్నెండేళ్ళంటారు నా తమ్ముడు పగబడితే పది నిమిషాల్లో తేల్చేస్తాడు వాడి డెడ్ బాడీతో సహా వస్తాడు వచ్చినా నా కంటికి కనపడనన్నాడా వాడి మెడ నరికిన తర్వాతే నీ కూతురి మెల్లో తాళి కడతానని వాడి గురించి నీకు తెలియదు బతికుండా అనుకుంటే పారిపో పారిపో నేను పారిపోయేవాడినో పరుగులు పెట్టించేవాడినో మీకు బాగా తెలుసు ఇక నేను ఆడే ఆట బేట ఎలా ఉంటుందో మీకు చూపిస్తా ఆ దశరథ రాంపురాల్లో మిమ్మల్ని కట్టి పడేస్తే వాడే వస్తాడు
take your hats off. Come on, dude. Hey! Ni dasara sa rampura jana matam bunukuto, butsa postu, na ako mo kala to mo karilu tondi. Susko, yendu ko telsa. Ni tata ni vinu lo inchi gunde ka ya ande ta ka pudichin orni. Ne ne. ज़्यादा बात करे तो जबान भी चीन लूँगा। ये इंटा कटरा वाह। कटरा। तब पूछे सुनना। कटरा। तब पूछे सुनना। नी ब्लड की बॉयलिंग की कौन टका? वो के गुद्ध की मुफ्फाई रंडू पर लोड साइन टका था। था। இப்புடே புட்டின பசிபிட்டன் உன்சி அப்புடே போயே முசலோடி பிரானந்தாகா நான் அரச்சேதிலோ உந்தி நும் ஒக்க அடுகு முந்து கேச்தே வந்த பிரானாலு தீஸ்தா கொர்த்தா வா செப்போலா கோபம் உச்சுந்தா உடுக்கு ரக்டான் நிரச்சகோட்துந்தா கோபம் திப்பின்சகு கொட்டுகு போதா ஏய் நீ தாதனி சம்பினன Hey, Pantalo! Mantralu Kani! Dani Medalo Thali Padadam, Vidi Medal Thagadam. Okay, Mohurthani Ki Tsaragali. In Nogasari Tsampa Kodadara, Okko Mantrani Ki Okko Pantam Padagotti Tsamputa. Hmm!
Congratulations. Congratulations. Thank you. You are very lucky. <laughs> అమ్మాయి గారు మీరు లక్కి అయ్యేది ఎప్పుడు నేను మీ కంపెనీకి యాడ్ చేసినా నువ్వు ఏమన్నా ఆంధ్ర అమితా బచ్చన్ అనుకుంటున్నావా ఏ నేను సూట్ చేస్తే మోడలింగ్ పనికి రానా నువ్వు పూజ చేస్తే అది మోడలింగ్ ఎందుకు అవుతుందిరా జనానికి టార్చరింగ్ అవుతుంది 